হ্যালো হাই ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আল্লাহর মতো আমি অনেক ভালো আছি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমি বাসা আমার বাসা কীভাবে আমি ক্লিন রাখি কীভাবে আমি বাসা পরিষ্কার করি গুছিয়ে রাখি সেটি দেখাবো আজকে আপনাদেরকে আমার বাসাটি আমি আজকে মানে বাসার ভিডিওটি ভালো করে করতে পারি নাই বাসার ক্লিন করার সময় কারণ একা একা তো এক হাত দিয়ে ভিডিও ধরে আবার বাসাটি ক্লিন করাটা একটু টাফ হয়ে গেছে তাই সুন্দর করে করতে পারি নাই যতটুকু পারছি করেছি কারণ আসলে আমাদের মেয়েদের সাধারণত ঘর মানে গুছিয়ে বিশেষ করে রাখতে ভালো লাগে আমি মনে করি আর বিশেষ করে আমার ভালো লাগে জানি না কার কেমন লাগে আমি আবার মানে রান্না বান্নার থেকে আমার ঘর গুছিয়ে রাখতে এবং ঘর পরিপাটি রাখতে খুব আমি পছন্দ করি মানে আমার কাছে এটা অনেক ভালো লাগে ঘর যদি ফিটফাট না থাকে আমার কাছে কেন জানি ভালো লাগে না মনে হচ্ছে মনে হয় যে কি শান্তিতে মানে শান্তি লাগে না নিজের কাছে আমি যতটুকু পারি চেষ্টা করি বাসাটা একটু সুন্দরভাবে পরিপাটি করে রাখতে কারণ তেমন পারি না বাসায় তিনটা ছোটো ছোটো বেবি আছে আমার জায়ের দুইটা আমার একটা কারণ ওরা এত দুষ্ট হয়েছে মানে এত দুষ্টমি করে সারাক্ষণ তাই পারি না এতটা সুন্দরভাবে বাসাটা একটু ক্লিন করে রাখতে এই করলাম এ আবার মানে এলোমেলো করে ফেলায় মানে কি বলবো মানে গুছিয়ে কেবল বাই হইলাম রুম থেকে আসি দেখি রুমে আবার রুমটি পুরে উলট পালট করে ফেলছে ওরা কি করবো এখন ছোট বেবি ওদের ওদের ওরাও সারাদিন কি করবে বাইরে যাইতে তো আর পায় না বাসা সারাক্ষণ থাকে দুষ্টামি করে এ কারণে ঘর একটু নোংরা করে ফেলে মানে আমার খুব ভালো লাগে বিশেষ করে বাসা একটু পরিষ্কারভাবে রাখতে একটু মাঝে মধ্যে বাসার কিছু কর্নারগুলো চেঞ্জ করতে এদিক থেকে ওই দিকে জিনিসগুলো নিতে মানে খুব ভালো লাগে একটু মাঝে মধ্যে সবসময় এক একরকম থাকতে থাকতে না ভালো লাগে না মাঝে মধ্যে ইচ্ছা করে কি একটু এই জিনিসটা এভাবে করি এই জিনিসটা ওইভাবে করে চেঞ্জ করে রাখি তাহলে দেখতে কি অনেক সময় মানে লুকটা চেঞ্জ হলে দেখতে খুব ভালো লাগে নিজের কাছে মানে নিজেরও আসে অন্যরকম ভালো লাগে আসলে সত্যি কথা বলতে কি মনে হয় যে নিজের বাসাটা না এতটাই শান্তির জায়গা নিজের বাসায় থাকতে অনেক ভালো লাগে বাইরে আমরা যেখানেই যাই না কেন মনে হয় যে কখন যে বাসায় আসব কখন যে বাসায় একটু শান্তিতে থাকব মানে এমন লাগে বাইরে গেলে হয়তো যাই আর কি একটু বাইরে যেতেও ভালো লাগে কিন্তু বাইরে গেলে পুরো অস্থির অস্থির লাগে যে কখন যে বাসায় আসব মানে বাসার মতো শান্তির জায়গা আর হয় না এই কারণে চেষ্টা করি বাসাটাকে আর একটু মানে শান্তির নির তৈরি করার জন্য একটু গুছিয়ে সুন্দরভাবে রাখার চেষ্টা করি যতটুকু পারি নিজের সাধ্য মতো চেষ্টা করি আর কি বলবো মানে এত নোংরা মানে ময়লা বালু বিশেষ করে এত বালু ঢুকে ঘরে জানালাগুলো সবসময় বন্ধ হয়ে থাকে তারপরও কোথেকে যে এত বালু আসে সারাক্ষণ এই মুছে যাই এ আবার কোত্থেকে জানি বালু উড়ে আসি আবার বসে যায় ওই সেম জায়গাটায় মানে মনে হয় যে কি জীবনে মানে ফার্নিচারগুলোতে হাতে দিই নেই মুছিয়ে নেই এমন মানে কি বলবো জানি না কোত্থেকে যে এসব বালু আসে আল্লাহ সারাক্ষণ জানালা দরজা সবে বন্ধ থাকে তারপরও এত ময়লা হয় প্রত্যেকটা দিনে মানে পরিষ্কার করি আমরা প্রত্যেকটা দিনেই করি তারপর ময়লা হয়ে যায় মানে সব সময় চেষ্টা করি যতটুকু পারি বেবিদেরকে টেক কেয়ার করার পর রান্না বান্না শেষ করার পরে বাসা মানে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করি যতটুকুই পারি আজকে বাসাটা পুরে ফাঁকা একা একা লাগতেছে বাসায় বাসায় মানে আমার যা যায়ের বাচ্চারা ওরা সবাই ওর নানুর বাড়িতে বেড়াইতে গেছে তাই বাসাটা পুরে ফাঁকা এক একা ভালো লাগে না কি করব মানে সব কিছু গোছানো থাকলেও আবার যাই মানে এটা এটা ঠিক করতেছে হয়তো বালিশটা একটু এলোমেলো আসছে এটা আবার একটু ঠিক করে দিতেছি সবে মোটামুটি এমনি গোছানো থাকে 
মানে তারপরও কি হাতে একটু মানে আমাদের মেয়েদের তো একটা অভ্যাস যারা বিশেষ করে আমরা সাংসারিক সংসার করতে মানে ভালোবাসি তারা মানে সামান্য কিছু একটা দেখলে মনে হচ্ছে না এটা একটু এলোমেলো আবার যাই এটা একটু ঠিক করে দিই মানে এমন আমার যা আর আমরা একটু বেশি করি মানে সারা করে এই জিনিসটা ঠিক আছে তারপর আমাদের কাছে মনে হয় কি না মনে হয় যে ঠিক নেই একটু আবার মানে জিনিসটা একটু নেড়ে চেড়ে একটু আবার ঠিক করে দিলে মনে হয় যে না এবার পারফেক্ট আছে মানে আমার যা আর আমি মানে আমরা একটু খুঁতখুঁতে স্টাইলের মানে কিছু একটা দেখলে মনে হয় যে না এটা ঠিক নেই আমরা যাই আবার একটু ঠিক করে দিয়ে আসি মানে এমনই আমার যাকে কিন্তু খুব মিস করতেছি ওর বাচ্চাগুলোকেও মানে সারাক্ষণ বাসা ওরা গরম রাখে তো মানে সারাক্ষণ চিল্লা চিল্লি বাচ্চাদের আর দুই যা মিলে একসাথে রান্না করি একদিন আমার যা রান্না করে একদিন আমি রান্না করি আমরা কি সুন্দর ভাগা ভাগি করে কাজ কর্ম সব করি আবার কাজ শেষ হলে আমরা গল্প করতে বসি মানে বিভিন্ন জিনিস একসাথে করা হয় খাওয়ার টেবিলও খুব একা একা লাগে খাইতে ভালো লাগে না মানে কি বলবো সব সময় মানে সবাই একসাথে থাকার আসলে আনন্দটাই অন্য রকম আমরা সবাই একসাথে থাকি আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার যা যায়ের বাচ্চারা আমি আমার বাচ্চা আমার হাজব্যান্ড মানে আমাদের সবাই আমার দেবর ভাসুর আমরা সবাই একসাথে থাকি একসাথে থাকতে আসলে অনেক পছন্দ করি মানে এত ভালো লাগে আসলে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে যে এত বেশি মজা আসলে সেটা কখনোই বুঝি নেই এত বেশি মজা মানে আমি তো আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া করি নামাজ পড়ে আল্লাহ তুমি সব সময় আমাদেরকে এইভাবে একসাথে রাখিও আসলে এরকম একসাথে থাকার আনন্দটা যে কি আমি আসলে কখনই আগে এরকম বুঝি নাই কারণ ছোটো থাকতে মানে এত জয়েন্ট ফ্যামিলি এতটা পাইনি বলতে কি আমার দাদুদের আমি যখন আমি ছিলাম আমাদের গ্রামের বাসায় দাদুর গ্রামের বাসায় তখন আমি ওখান থেকে ছোটোবেলা আমি চলে গেছি আমার ফুফুর কাছে রংপুরে তারপর ওখানে দুই তিন বছর থাকার পরে আমরা চলে আসছি আবার মানে নোয়াখালিতে ব্যাক করছি কিন্তু তারপর আমরা নোয়াখালি চৌমহানে যেটা একটু শহর বোঝায় মানে নোয়াখালের মধ্যে ওখানে চলে আসছি তারপর ও একা একা বাসা মানে বাসা বাড়ির ভিতরে একা একা থাকি সবসময় এরকম একা একাই থাকা পরে মানে ওই কারণে কি মানে একসাথে থাকার মজাটা আসলে কখনো পাই নেই আসলে আমি আগে মানুষের সাথে সত্য কথা বলতে কি মিশতেই পারতাম না মানে হঠাৎ করে নতুন একটা মানুষের সাথে দেখা হইলো কথা হইলো যে তার সাথে কিভাবে কথা বলবো কিভাবে প্রথম ওর সাথে মিশবো মানে আমি মানে পারতাম না কিন্তু চেষ্টা করতাম আমার মানুষের সাথে কথা বলতে কিন্তু ভালোই লাগে কিন্তু পারতাম না বাট আমার বিয়ের পর আমি এটা আমি এখন অনেক ইজিতে মানুষের সাথে মিশে যেতে পারি মানে মানুষের সাথে এখন মানে যে কথা বলতে আসলে ভালোই লাগে মানে এ ফ্যামিলিতে আসে আসলে সেটা আমি বিশেষ করে শিখছি মানে সবাই জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকা আনন্দটি অন্যরকম মানে একসাথে থাকার কারণে আমি অনেক কিছু মানে অনেক কিছু শিখতে পারছি মানে কি বলবো মানে একসাথে এত মজা করি আমরা সবাই মানে আমার ভাসুররা আমার শ্বশুর শাশুড়ি সবাই আমরা যখন রাত্র ওনারা একসাথে খাওয়ার টেবিলে খাইতে বসে আমাদের নিয়ম সবাই পুরুষরা আগে খাবে তারপরে মহিলারা খাই আমরা তো সবাই ওনারা খায় আমরা ওনারা গল্প করে টেবিলে আমরা দাঁড়ায় দাঁড়ায় শুনি মাঝে মধ্যে একটু মজা মজার গল্প হয় মানে ভালোই লাগে বেশ ভালো লাগে আসলে আল্লাহ যেন সারাটা জীবন আমাদেরকে এইভাবে সুখে রাখে আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া করি আল্লাহ তুমি যেন মানে সব সময় নামাজ পড়লেই বলে আল্লাহ আমাদের সব সময় এইভাবে একসাথে রাখি তুমি কখনো আলাদা করিও না মানে কি বলবো মানে এত ভালো সবাই আমি আসলে ভাগ্য করে এমন একটা শ্বশুর বাড়ি পেয়েছি এরকম ভাগ্য করে সব কিছু মানে পেয়েছি আসলে এটা ভাগ্য লাগে আমি আমার নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে করি এই ব্যাপারটাতে বিশেষ করে মানে কি বলবো আল্লাহ আমাকে অনেক সুখে রাখছে লাখ লাখ হাজার কোটি গুণে সুখে রাখছে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া মানে আদায় করলেও শেষ হবে না এমন মানে কি বলবো আমার আমাদের ফ্যামিলির আমার শ্বশুরবাড়ির ফ্যামিলি সবাই অনেক ভালো আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার দেবর ভাসুর যা আমার ননদ ননদ সবাই অনেক ভালো সবাই কি বলবো আমার শাশুড়ি তো মানে আমি বলবো মানে কি বলবো আমার শাশুড়ি আমি মনে করবো ওয়ার্ল্ডের বেস্ট শাশুড়ি মানে এর উপর আমি মনে করি মানে এত ভালো মানুষ হইতে পারে না আমার শাশুড়ি এত ভালো মানুষ মানে কি বলবো বললে ওনার ব্যাপারে খুবই কম বলা হবে যে উনি কতটা ভালো মানুষ মানে আমাদেরকে এত বেশি ভালোবাসে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসে মানে এত মানে কি বলবো এত বেশি আমাদেরকে মানে নিজের ছেলের বউ মনে করে না সবসময় নিজের মেয়ে মনে করে আর আমরা ওনাকে নিজের মায়ের মতো দেখি মানে আমার শাশুড়ি এত ভালো মানুষ শুধু আমি বললে মানে কম বলা হবে 
আমাদের পুরো মানে গ্রামটা আমরা যেখানে থাকি ওখানে আশেপাশে সবাই জানে আমার শাশুড়ি কেমন মানুষ সবাই ওনাকে এক নামে আম্মা বলে ডাকে ভালোবেসে সবাই এক নামে আম্মা বলে ডাকে মানে উনি এতটাই ভালো মানুষ যে সবাই ওনাকে আম্মা ছাড়া কথাই বলে না মানে উনি খুবই ভালো ওনার মতো আসলে মানুষই হয় না আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া করি আল্লাহ তুমি কখনো ওনাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিও না সব সময় যেন আমরা একসাথে শ্বশুর শাশুড়ি মিলে একসাথে সবাই থাকতে পারি আল্লাহর কাছে সব সময় এই দোয়াটাই করি মানে আমরা যে আসলে এতটা সুখে থাকি মাঝে মধ্যে ভয় লাগে যে আল্লাহ কারো যেন নজর না লাগে আমাদের সংসারের উপরে মানে এত মানে মাঝে মধ্যে আসলে ভয় কাজ মানে ভয় কাজ করে যে আসলে এত সুখে মানুষ থাকতে পারে মানে কতটা সুখে আছে আল্লাহর কাছে মানে সুখে আদায় আসলে শেষ হবে না মানে কি বলবো মানে এতটা সুখে আছে আল্লাহ রহমতে যে সবাই খুব হাসি খুশি সবার মতো করে আসি এটা যে মানে আমার শ্বশুর বাড়ি সেটা আমার মনে হয় না কখনো মানে কি বলবো আমার নিজের বাড়ির থেকে আমাকে আমার এখানে বেশি ভালো লাগে থাকতে আমার তো আমি আমার বাপের বাড়িতে আমার যাইতে ভালোই লাগে না তেমন মানে গেলেও এখানকার জন্য খুবই মানে খারাপ লাগে মানে এত মানে এত বেশি ভালো লাগে সবাই মিলে একসাথে থাকি যে মানে অন্যরকম ভালো লাগে এখানে থাকতে কি বলবো মানে বললে বলার শেষ হবে না বলতে বলতে রাত শেপ শেষ হয়ে দিন আসবে দিন শেষ হয়ে রাত আসবে আমার কথা শেষ হবে না আমার শ্বশুরে প্রায় সময় খাওয়ার টেবিলে একটা কথা বলে যে আল্লাহ আমার সংসারের মানে আমার সংসারের প্রতি আবার কারো যেন নজর না লাগে কারণ আমার শ্বশুর মানে মার্কেটে আমাদের তো মার্কেটে কাপড়ের দোকান আমার শ্বশুরদের তাই আমার শ্বশুরকে অনেকে বলে যে মানে আমার শ্বশুরের নাম হচ্ছে আব্দুল মতিন বলে মতিন সাহেব মানে মতিন মিয়া যে আপনি বড়ই সুখে আছেন মানে নাতি নাতনি নিয়ে ছেলের বউ ছেলেদেরকে নিয়ে মানে অনেক সুখে আছেন আপনার মধ্যে সুখে কেউ নাই মানে এত মানে সবাই এত বেশি বলে আমার শ্বশুর প্রায় সময় বলে কি মানে আমার সংসারে যেন কারোর নজরটা না লাগে মানে সবাই এতই বেশি বলে মানে কি বলবো আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে এইভাবে সব সময় সবাইকে নিয়ে যেন থাকতে পারি ভালো থাকতে পারি এটি আল্লাহর কাছে যাই আর কিছুই না মানে কি বলবো আমার যার আমার মানে এত মিল সব কিছুতেই আমি মনে করি মানে আমরা তো সব সময় একই রকম ড্রেস পরি একই রকম মানে জামা জুতো মানে আমাদের সব এক মানে আমরা কোথাও গেলে পিছন থেকে কেউ বলবে না মানে এটা কি মানে মনে হচ্ছে জমজ এমনটাই আর আসলে আমরা দেখতেও কিছুটা একই রকম মানে কেউ বাইরে গেলে বুঝতে পারে না যে আমরা মানে দুইটা যা অনেকে মনে করে বোন মানে একই রকম ড্রেস একই রকম জুতো মানে যেটাই পরি হাতে মানে চুড়ি ব্যাসেট মানে এভরিথিং যাই করি কিনা সবই একই রকম একই রকমের এটা একটা কাহিনী আছে মজার আসলে শুধু আমরাই কিন্তু একই রকম পড়ি না একই রকম পরে আসতেছে সেই অনেক আগ থেকে আমার শাশুড়ি শাশুড়ি যায়ের সাথে সবসময় এইভাবে ম্যাচিং করে সবসময় পড়তো মানে সব সময় এইভাবে ম্যাচিং করে ওনারা পড়তো ওনাদের বাচ্চা কাচ্চাগুলো এভাবে ওইভাবে পড়াইছে যে ম্যাচিং করে করে এখন তা মানে আমরাও যারা ম্যাচিং করে পড়ি আমাদের ভবিষ্যতে আমাদের বাচ্চা কাচ্চাগুলোরও ম্যাচিং করে পড়াবো তা মানে এইভাবেই চলতে থাকবে এটাই আসলে অন্যরকম মজার এটাই আসলে ভালো লাগে কারণ বাইরে কোথাও ঘুরতে গেলে অথবা কোথাও গেলে সবাই দেখলে মানে জিজ্ঞেস করে আপনার কি বোন মানে সবাই তাকাই থাকে আসলে এটা অনেক অন্যরকম একটা মজা লাগে ভালো লাগে আসলে মানে কি বলবো অনেক মজা লাগে আসলে আপনাদের সাথে গল্প করতে করতে আমি এই ফাঁকে কিন্তু পুরো ঘরটাই মানে গুছিয়ে ফেল মানে ফেলছি আমার সব কাজই মোটামুটি শেষ আমার এখানে কিন্তু আমরা এখানে অনেক গল্প করে ফেললাম আপনাদের সাথে আমি আপনাদের সাথে আজকে অনেক কিছু আসলে শেয়ার করলাম যেমন ঘর গোসাইতেছি এখান থেকে কিন্তু আমি অনেক কিছুই শেয়ার করলাম আমার ফ্যামিলির সম্পর্কে আর ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু আমি রান্নাটাও করে আসছি মানে সবে চলছে কথাও চললো ঘর গো ছাইলাম সেটাও তো কথা বলতে বলতে অনেকখানি খিদে লাগে গেছে একটু হালকা কিছু খাবো মিষ্টি নিচ্ছি ফ্রিজ থেকে এই যে অনেকগুলা বয়ম দেখতেছেন এখানে কিন্তু অনেক রকমের আচার আছে মজার মজার এগুলো সব আমার যায় ওর নিজের হাতে বানাইছে আমার যা কিন্তু খুব ভালো রান্না করতে পারে খুব মানে ভালো খুব টেস্ট হয় আর আচারও খুব ভালো দিতে পারে অনেক রকমের আচার আছে আপনাদের কারেক দিন আচার দেখাবো আর আমি সময় আসলে আচারের রেসিপি করেও দেখাবো আর এই যে এখানে মিয়ামির সানার মিষ্টি 
আমার কালকে ভাসুরে ঢাকা থেকে আনছে আসার সময় মেয়ে মেয়ে থেকে এগুলো নিয়ে আসছে আর এইটা কি মিষ্টি জানি না দেখতে কেমন একটু লাড্ডু ইয়া স্টাইলের ওটা আমি খাবো না ওটা দেখে আমার ভয় লাগতেছে মনে হচ্ছে কি বেশি মিষ্টি হবে আমি সানার মিষ্টি আমরা বাসার সবাই মানে এটা এই মিয়া মি সানার মিষ্টি এত পছন্দ করি মানে যে ঢাকায় যাক না কেন আমাদের বাসা থেকে আসার সময় এটা আনতেই হবে আর সবে আনেও মানে এটাই সবাই অনেক পছন্দ করে মানে এত মানে এত পছন্দ করি আজকে অনেক কথা বলছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন আল্লাহ হাফেজ